horários e expectativas para o Grande Prêmio da Bélgica. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Put, decidi adiantar o vídeo de expectativas e horários do Grande Prêmio, geralmente sai na quinta-feira, mas por conta aqui do meu calendário, da minha agenda, decidi dar uma adiantada para vocês. Sem enrolação, vamos ao que interessa, começando com os horários, como você já está acostumado. Sexta-feira, primeiro treino livre, 9 horas da manhã, segundo treino livre, meio-dia. Terceiro treino livre no sábado, às 8 da manhã, e a classificação às 11 da manhã. A corrida, 10 horas da manhã no domingo, Grande Prêmio da Bélgica, voltando à Fórmula 1 das férias. Já foram realizados 66 grandes prêmios na Bélgica, sendo 54 em Spa-Francorchamps, que é uma das pistas lendárias do automobilismo mundial. Inclusive, a sequência Rouge Radion é uma das mais famosas, muitos pilotos têm como a sequência mais impressionante do calendário. E nós vamos para os dados dessa pista bem interessante. Já passou por algumas modificações de layout ao longo dos anos. No ano passado, nós tínhamos 7.004 metros divididos em 19 curvas. Pista de alta velocidade, curvas de tudo quanto é jeito, tem subida, tem descida, curva de alta, curva de baixa, retas longas, períodos de aceleração muito bons, possibilidades de ultrapassagem. É uma pista que proporciona muita coisa legal para quem assiste e também para quem pilota. Está correndo o risco de ficar de fora da Fórmula 1 nos próximos anos, esse é um assunto que nós estamos comentando aqui no canal recentemente, inclusive chefes de equipe e pilotos estão se manifestando contra a saída de Spa, que é um dos patrimônios da Fórmula 1, tem que manter Spa de todo jeito, eu concordo, e quero saber a sua opinião aí também. No que diz respeito à previsão do tempo, nós temos o seguinte, na sexta-feira, boas chances, coisa de 40% de chance de chuva nos treinos livres. No sábado, essa chance no quali fica também na casa dos 40%. Já no domingo, está previsto sol, talvez um pouquinho nublado. Mas tudo isso pode mudar ainda. Estamos longe do período da corrida. Esse período do ano lá na Bélgica, em Spa, na região, muda toda hora o tempo. Então pode ser que chegue sexta-feira esteja um solzão e no domingo cai um toró. É possível sim, mas hoje, eu estou gravando isso na quarta-feira de manhã, nós temos possibilidade de chuva para sexta, sábado e sol no domingo. Vamos aguardar para ver se a corrida vai ser na chuva também, o que a gente lembra como é que foi no ano passado, né? Teve aquela corrida que não aconteceu, deram ali duas voltas atrás do safety car, falou, ah, teve corrida. E aí deram metade dos pontos lá para todo mundo e ficou por isso mesmo. Foi uma palhaçada, a gente deve dizer isso, foi uma grande palhaçada, mas ainda assim, nós temos SPA de volta ao calendário, que é sempre muito bom. Algumas mudanças foram feitas na pista. Alguns trechos estão com asfalto novo e mais aderente. Também tem áreas de escape maiores, como por exemplo ali na Rouge Radion. Você vai ver que tiraram aquele chalézinho que tinha lá e ampliaram a área de escape. E também nós temos Brita em alguns outros pontos que foram colocados. Mas o layout em si da pista continua o mesmo, não há informações de uma pista maior ou menor, com metros a mais, metros a menos, a princípio está do mesmo jeito. Já teve uma corrida lá das 24 horas de Spa no mês passado, então a Pirelli coletou dados, colocou para esse grande prêmio C2, C3 e C4 com os seus pneus disponíveis, e o que nós temos é uma possibilidade de uma corrida bem interessante, já que no ano passado não teve. E aí a gente entra na expectativa da corrida. Sabemos que grande parte do grid vai estar com atualizações para esse grande prêmio. Mesmo que não seja uma atualização talvez aerodinâmica, há atualizações no motor, porque as quatro fabricantes precisam atualizar seus motores e homologar a parte restante da unidade de potência para ser congelada. Então todo mundo deve chegar com alguma atualização de motor para a corrida na Bélgica. O detalhe aqui é que algumas equipes talvez tenham mudado o assoalho, como é o caso de Red Bull e Ferrari, e a gente trouxe uma notícia para você que a Red Bull estaria já fazendo um chassi novo mais leve. Não há confirmação até o momento se esse chassi vai estrear na Bélgica, então tenha em mente que pode ser que a Red Bull tenha um chassi mais leve que eles acreditam que pode gerar até 3 décimos por volta. Mas aí é um outro assunto, 
a expectativa na verdade é de um grid com uma pequena mudança de força. Talvez a Mercedes mais próxima de Red Bull e Ferrari, quem sabe até passando uma das duas na performance, e no meio do pelotão uma ou outra equipe se sobressaindo com a nova diretiva. Porque a diretiva não é só sobre o assoalho da Red Bull e da Ferrari, é também sobre o purposing, e você tem agora um limite que os carros podem balançar. Se alguma equipe estiver fora disso, vai ter que se adaptar, e a adaptação geralmente custa performance. Então a gente pode ter sim uma equipe crescendo, outra ficando um pouquinho mais para trás, esse tipo de coisa pode acontecer. Eu diria que a chance maior é de ver uma pequena mudança na ordem de forças, com a Mercedes se aproximando e no meio do pelotão talvez eles ficando mais próximos. Acho mais plausível, dificilmente vamos ter a Williams agora se tornando uma equipe mais no meio do pelotão, ou então a Mercedes passando por muito Red Bull e Ferrari. Isso é muito difícil de acontecer, só se descobrirem alguma coisa muito fora do normal, alguma revolução no carro, mas isso custa muito dinheiro e eu duvido que alguém vai trazer algo mirabolante nesse ponto da temporada, é mais fácil pensar em 2023 do que ainda querer colocar alguma coisa fora de série em 2022. Dito isso, a corrida em si deve ser boa, o que nós temos visto com os carros de 2022 é que eles conseguem perseguir mais de perto e tenho batido nessa tecla praticamente o ano inteiro, porque estamos vendo algumas pistas proporcionando corridas melhores. Trouxe um vídeo para vocês mostrando a quantidade de ultrapassagens e de disputas, o que é bem legal. Nós estamos vendo um aumento na qualidade do espetáculo do show da Fórmula 1 em 2022. Os carros são um pouco ainda grandes, pesadões? São, mas no geral o regulamento está mostrando que está no caminho certo. Eles vão aprimorar ao longo dos anos, e vamos ver se tudo isso vai gerar melhores resultados a nível de entretenimento. Eu espero uma corrida da Bélgica, bem legal, movimentada, com ultrapassagens, disputas, três equipes brigando pela vitória, eu realmente estou torcendo por isso, para se repetir uma Silverstone, uma Hungria, em que foram GPs excelentes nesse aspecto, você ter três equipes com chances reais, com ritmo puro muito parecido, é o que todo fã de Fórmula 1 quer ver, quer ver três, quatro, cinco equipes brigando lá na frente. Se a Mercedes chegar, ótimo, se não chegar que pelo menos esteja próxima de Red Bull e Ferrari. Não vou aqui fazer apostas de quem venceria, mas eu quero lembrar para o pessoal que está no pacote de membro que tem acesso ao Fantasy, que você está nos últimos dias para poder botar sua equipe lá, quem marcar mais pontos no grande prêmio da Bélgica vai levar uma miniatura para casa, porque só tem esse grande prêmio em agosto, todo mês vai sair uma miniatura para quem for membro. O do mês passado já ganhou a miniatura, já está na casa dele, já mandou foto e tal, e agora nós vamos ver quem se sai melhor no grande prêmio da Bélgica. Quero saber a sua expectativa para esse grande prêmio, se você acha que a diretiva vai fazer um grande efeito ou não, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!